Ligjet për izolimin e populatës dhe tenderet e PPP-ti sa jone komandon Beu i Surrelit e Dirama, ndërsa ekipet ekzekutuese të tyre i kryon sekretari i përgjithshëm Djalli e Njëla Gaci, i cili u qonë si sekretar ministrave të besuarit të bindure aventurierët që i shërbejnë pazareve të ti. Në pritje të tenderve e PPP-ve të shumëta në vler afro 2 miliard euro për rindërtimin e luftën anti-Covid-19, që do bëhen me fondet e bugjetit të shtetit, kredite e FMNs e Bankës Botrore dhe donacionet e BES, tutori i ministrave e Njëla Gaci ka menduar të ndryshoj sekretarët e ministrave. Ditën e martë, shefi faktik i ministrave ka hartuar një list me emrat e sekretarve në gjdo ministri, që pas datës 1 maj 2020 do të ikin, apo do të vendose në gjdo ministri. Si pas informacionit, Angela Ganci ka projektuar lërgimin dhe zëvëndësimin e 6 sekretarve të përgjithshëm, ndërsa 4 mjeshtrit e letrave të tenderve do të qarkulloj në të njëtët poste, por në ministri të tjera, si që ka vepruar në këto 7 vite me ta. Nëse skanon qëndrimet e peskrerëve të politikës shqiptare nuk është vështirë të kuptorë se ata e konsiderojnë fat dhe përtimin e virusit COVID-19 në Shqipëri, për faktin se edhe vetë ishin të bindur që viti 2020 ishte nisja e fundit të tyre politikë. Si pas ramës publikisht dhe metës Berishës e Bashës në heshtje, COVID-19 shtyu për muajnë korik komisionin shkarkues meta, komisionin zgjador Gjiknuri Hajdari, e për muajnë shtator, kriimin e BKH-s të gjukatës e lartë e gjukatës kushtetuese, të mbrojtur me super shërbime, super masa mjekësore, të blinduar me roje e shërbëtor dhe me jetë në kushte izolimi e trajtimi luks, Rama, Berisha, Meta, Basha e Kremadhi luten që COVID-19 të mosik, të peska po bandat e PD, PS e LSI-s, duke si kur janë të lumëtur që COVID-19 i dërguar dhurat nga zotit të mosik, sepse u duhet si mjeti ustifikues për të shtyri e të gjatësina për bashkët në kryet të politikës. Prokuroria e Tiranës merë në nëhetim drejtorin e aeroportit ndërkomtarë të Tiranës, Konstantin von Alven Sleben, pas i kërcënoj bizneset që të qëndronin hapur gjatë epidemis në kundërshti me urdrat e qeveris. A e dine sa e ka rogën kjo zotri, sa 8 ministra bash, 14.000 euro në muaj dhe rreth 300.000 euro të ardhura në një vit, shtuar këtu luksi në Shqipri, por informacionet na bëjnë me dje se kjo zotri ka një karrier të rëndom dhe të shkuar të dyshimt me afera, të shohim gjdo zbuloj drejtësia jonë. E cëm pas një luhatje kurba e bilancit në vëndin ton, konfirmohen sërish 25 rastet të reja, 24 orët e fundit, ku vetëm 18 janë konstatuar në kruj, duke e quar numrin total të të infektuarve në vënd. Në 634, numri i viktimave ka shkuar në 27, pas i ka ndëruar jetë një pacient 7 dite një vjeqarë në spitalin Shefshet Ndroqi, i cili ishte pre dy avësh i intubuar dhe vuan të nga disa së mundje bashkëshoqëruese. 11 pacient të tjeri janë shtuar listës të të shuruarve, duke e quar numrin total në 356. Të gjithë të prekurit nga Berati, Leza, Mirë dita, Rogozhina dhe Tropoja janë shëruar. Të hospitalizuar janë deri tani 20 pacient, 8 prej të cilve në terapi intensive. Këta zyrtarë tanë e kanë shumë të siklet shme ta pranojnë të vërtetën. Më në fund e pranuan se në burgun 313 në Tiran është një person me Covid-19. Konfirmojët zyrtarisht që janë marë 20 tampon në këtë burg, por vetëm një ka rezultuar pozitiv ndaj virusit. Bëhet fjalë për një shtetas italian që është në paraburgim, i cili akuzohet për trafik droga, mosohet se i infektuari është izoluar në një dhomë vete në këtë burg. Dashuria po divorc, qifti nuk e kanë darë mëndje në koma se qëfar duhet të zgjedhë. Presidenti Meta i dërgon mesajin e koduar, kërë e ministri Trama që me mëngjes. Koronavirusin nuk e ndalë do të pramverën. Sigurisht që e ka fjallën për pramverën ku që zi që ingeli në gjysëm, se pramverën natyrore nuk ka ashtë fuqis atë aket, ashtë më te për një më katarë si e i. Me gjitha të ka edhe një tez tjetër që përja shtonë këtë të parën, që presidenti bën gjasme sepse po knaqet shumë nga koronavirusi, sepse në këtë mënyrë po zjatë fundin e ti, e kjo i leverdis. Por këto dytë parat si kur na u lëkundëm pak, kur me ta doli në konferens në drekë, sepse urte e but dekretojnë ndryshimet në kodin penal, fa që më bështet nismë në ramës madje, e tjera tjera më bëllësira si këto, ndërsa kur e pyetën për akuzat e opozitës, fa që duhet me re drejtësia me to, duke e ditur mirë sa drejtësi ka, se po të kishte, zdo ishte duke folur para gazetarëve, por para bashkëvuaj të zve. Madje edhe kur e pyetën, se apo e përdo rama pandemin për pushtet, me ta me lezet e mohoj. Kre ministrit asë që i bëhet vonë fare se pëdës po i delgoja në brapa kurizit. U lo dhe shkreta duke thënë se me mira gra e vajza në fasoneri janë të rezikuara nga COVID-19 dhe shifrat zyrtare të infektimeve, po e faktojnë këtë, mirë po nuk e dëgjon njeri. Pëdë thot se qeveria ka dështuar me këtë situat, pasi fasoneri dueshin byllur që me ardhjen e virusit në vëndin ton. Pëdë paralajmron faktet tron ditëse për një tjetër tender sekret të qeveris rama, si bën edhe pëdë, a i nziren sekretet shëshnis. 
Ashtu si qishtë e para lajmruar, mbaron karantinën në operacioni Forca e Ligjit i rikthejet aksioneve të pasuris. OFL ka vendosur sekuestron në kushtet e emergjensës për 9 automjete luksoze në pronsi të personave të dënuar. Tre automjete janë sekuestruar shtetasit e dison dushku banues në fark të tiranës, të cilit në shkur t'i është dërguar formulari për deklarimin e pasuris. Tre automjete të tjera janë sekuestruar një gjirokaster, një në lezh, një në korç dhe një në diber. Gjithashtu është vendosur sekuestro edhe për një pasaport për mos lejimin e daljes ja shtetit për 6 muaj të poseduasit të saj me banim në lezh, tashmë dosjet e pasuris të këtyre shtetasve i kalojnë spakut. Me sa duket Gjermania edhe këtë her do të tregoj se është thjesht Gjermani. Aty është gati për testim vaksina kundër COVID-19. Instituti Paul Ehrlich ka dhënë miratimin për testimin klinik të një vaksina kundër COVID-19 për her të parë. Instituti ka marra provimin për të provuar për bërsin e saj aktiv të vullnetar të shëndetshëm. Vaksina fillimisht duhet të testohet të red 200 të rritur të shëndetshëm të moshës me 18 dhe 55 vjeq. Në një fazë të mëtejshme është planifikuar që vaksina të jepet rrëth 500 personave që i përkasin grupit të rezikut në rasin e COVID-19 mbi 55 vjeq disa prej cilve duhet të kenë së mundi e shëqyruese. Një zyrtari lartë në shtetet e bashkuarat e Amerikës në grea larmin, drejtori i qëndrës Amerikane për kontrolin dhe parandalimin e sëmundive ka paralajmruar se një valet dy dhe Covid-19 mund të jetë edhe më e rezikshme se shpërthimi aktual. Egziston një mundësi që sulmi i virusit mbi kombin ton, dimrin e artëshëm, do tjetë në të vërtet edhe më i vështirët se sa i që po kalojmë, tha Robert Redfield për Washington Post. Me sa duket nuk është vetëm Kina ajo që fshe bilancin e Covid-19, është edhe Britania e madhe. Gjithë një nëse marim të vërtet lajmin e publikuar nga korriere që i referohet një artikullit të Financial Times, i gjithë kjo kalkulim bëhet bazuar në faktin se në buletinët qeveritar të bilancit nuk përfshien ata që vdesi në përshtëpi apo azile. Me një përlogaritjet të tjil, numri i viktimave në Britanin e madhe nga Covid-19 mund të jetë rrëth 20.000, dy fishi i shifrës së raportuar diri më tani. Ndodhi ajo që para lajmron një tragedi, për her të pari infektohet me Covid-19 një person në kampin e refugjatve në Liban, bëhet fjalë për një shtetas palestinez, për këta arsuje një ekip nga Libani, do të testojnë të gjithë refugjatët në kamp. Qeveria Libaneze është shqetsuar për kampet pasi shpërthimi i virusit në vëndet të tila do të rrisë frikshëm për hapjene Covid-19. 22 prilli, dita botrore e tokës e gjem planetin këtë vit më të pastore më vital, por njërzimin të shtypur nga Covid-19, për fajsia e bashkimit e Europian në Tiranka për cilë mesajët rëndësishme duke thënë se kjo dit, shënohet nga dy kriza, virusi dhe klima. Ky 22 prilli kujton njërzimit më shumë se kur, se qëfar është me rezik për planetin tokë. Erdikoha që vëndi i gjigandve të qelit të bëhet toka, pamjet e publikuara që tregojnë se si janë të imbushur hapsirat e parkimeve në aeroportet në bot nga avion që kanë dalur fluturimet për shkak të pandemis, është trishtuese. Linjat aerore po hasin vështirësi për të parkuar me djetra avion të tyre, virusi ka ndryshuar botën dhe kjo nuk ka më asë një dyshim. Tingëllon e habitshme, por egziston një kompani që po shkëllqen më shumë se kur pikërisht në kohën e karantinës, ajo është Netflix. Kjo e fundit ka raportuar se gjatë kësaj periude, ka tërhequr 15.8 milion njërës të rinjë që paguaj nga janari dheri në mars. Krasuar me 9.6 milion gjatë së njëtës periude të vitit kaluar, Netflix raporton se njërzit e rinjë që janë shtuar janë nga Amerika e Verjut, Europa, Afrika dhe Lindja e mesme. Netflix prej ta koma më shumë rritje, pasi nuk djetende se sa do të zjas karantina nga Covid-19 në të gjithë botën.